யூடியூப் இணையர்கள் அனைவருக்கும் இனிமையான காலை வணக்கங்கள் இன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் பதினான்காம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை உங்கள் அனைவரையும் யூடிவி நியூஸ் அவ நியூஸ் அண்ட் நியூஸ் ப்ளஸ் நிகழ்ச்சியினூடாக சந்திப்பதில் மிக மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் இன்று உள்நாட்டிலும் வெளிநாடுகளிலும் இடம்பெற்றுள்ள நிகழ்வுகள் சம்பவங்கள் தொடர்பான பிந்தி கிடைத்த தகவல்களையும் பத்திரிகை கண்ணோட்டத்தினூடாக தருவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் குறிப்பாக இன்றைய தினம் சொல்லப்போனால் ரஞ்சன் ராமநாயக்க பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்களுடைய மேலும் ஒரு ஒளிப்பதிவு நேற்றைய தினம் வெளியாக இருந்தது அது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது அது தொடர்பாக அரசாங்க தரப்பினரும் எதிர்கட்சி தரப்பினரும் பல்வேறு தகவல்களை பரிமாறியிருக்கின்றார்கள் பல்வேறு சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்களையும் வெளியிட்டிருக்கின்றார்கள் அதே போன்று தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பிரித்தானியாவின் உயர்மட்ட பிரதிநிதியை சந்தித்து கலந்துரையாடியிருக்கின்றது அது தொடர்பான தகவல்களையும் இன்றைய தினம் தாங்கி வந்திரு பிரதான பத்திரிகைகள் தாங்கி வந்திருப்பதோடு ஐம்பதாயிரம் பட்டதாரிகளுக்கு எதிர்வரும் மார்ச் மாதம் நியமனம் வழங்கப்படும் என்று அரசாங்கம் அறிவித்திருக்கின்றது அதே போன்று இன்றைய இன்றைய நாளில் பல்வேறு தகவல்களையும் நாங்கள் உங்களுக்கு தருவதற்கு தயாராக இருக்கும் குறிப்பாக வெளிநாட்டு செய்திகளை எடுத்துக்கொண்டால் ஈரான் மற்றும் அமெரிக்கா ஆகிய நாடுகளுக்கு இடையிலான பதற்ற நிலை சூடு கொஞ்சம் தணிந்துள்ள நிலையில் மீண்டும் ஈராக்கில் உள்ள அமெரிக்க தலங்கள் மீது ஈரான் தாக்குதலை நடத்தி இருக்கின்றது அதே போன்று ஈரானில் யுக்ரைன் விமானம் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டமைக்கு எதிராக ஈரான் மக்கள் தொடர்ச்சியாக ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தி வருகின்றார்கள் அதற்கு அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் தனது ஆதரவினை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் அதே போன்று ஈரான் இதற்கு சரியானது ஒரு பொறுப்பு குரலை வழங்க வேண்டும் தமது மக்கள் உயிரிழந்திருக்கின்றார்கள் அந்த அவர்களுக்கு சரியானது ஒரு பதிலை பொறுப்புணர்வோடு வழங்க வேண்டும் என்று கனடாவும் இந்த நிலையில் கூறியிருக்கின்ற இது தொடர்பான தகவல்களையும் இன்றைய பத்திரிகைகள் தாங்கி வந்திருக்கின்றன வீர கேசரி பத்திரிகை வாரத ஒரு தலைப்புச் செய்தியை வெளியிட்டிருக்கின்றது பிரேரணையில் இருந்து அரசு விலக முடியாது விலகினால் நாம் சர்வதேசத்தை நாடுவோம் பிரித்தானியாவின் உயர்மட்ட பிரதிநிதியிடம் எடுத்துரைத்தது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்பதாக அந்த பிரதான தலைப்பு செய்தி தீட்டப்பட்டிருக்கின்றது பிரேரணையை துரிதமாக அமுல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்து ஆராய்வதாக பிரித்தானியா உறுதி என்பதாகத்தான் அந்த செய்தி அமைந்திருக்கின்றது இலங்கை அரசாங்கமானது ஜெனிவா மனித உரிமைகள் பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட இலங்கை தொடர்பான முப்பதின் கீழ் ஒன்று என்ற பிரேரணையை முழுமையாக விரைவாகவும் அமல்படுத்தப்பட வேண்டும் இந்த பிரேரணையில் இருந்து அரசாங்கம் ஒருபோதும் விலக முடியாது அவ்வாறு அரசாங்கம் விலகுவதாக அறிவித்தால் அடுத்த கட்டமாக நாங்கள் சர்வதேச சமூகத்துடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி தீர்மானம் எடுப்போம் என்று தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பிரித்தானியாவிடம் வலியுறுத்தி இருக்கிறது என்பதாக அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது இலங்கைக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற பிரிட்டனின் வெளிவிவகார மற்றும் பொதுநலவாய அலுவலகத்தின் தெற்காசிய பிராந்தியத்திற்கான பணிப்பாளர் கரைத் பேலியை நேற்றைய தினம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் இரா சம்பந்தன் மற்றும் கூட்டமைப்பின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம் ஏ சுமந்திரன் ஆகியோர் கொழும்பில் சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்திய போதே இந்த விதய விடயம் வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது இலங்கைக்கான பிரித்தானிய உயர்ஸ்தானிகரின் இல்லத்தில் நேற்று முற்பகல் பதினோரு மணி முதல் பனிரெண்டு மணி வரை இந்த சந்திப்பு ஜெனிவா பிரேரணி மற்றும் அதன் அமலாக்கம் தமிழ் மக்களின் எதிர்பார்ப்பு அவர்களின் அபிலாஷைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு விடயங்கள் தொடர்பாக விரிவாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது எதிர்வரும் மார்ச் மாதம் ஜெனிவாவில் மனித உரிமை பேரவையின் நாற்பத்தி மூன்றாவது கூட்டத்தொடர் ஆரம்பமாக உள்ள நிலையில் இலங்கை விவகாரம் குறித்து ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை ஆணையாளர் அவதானிப்பு அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட உள்ளார் என்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இந்த சூழலில் ஜெனிவாவில் இலங்கை தொடர்பாக நிறைவேற்றப்பட்டுள்ள பிரேரணை அமலாக்கத்தின் அடுத்த கட்டம் தொடர்பில் இலங்கை அரசாங்கத்தினதும் தமிழ் மக்களினதும் நிலைப்பாடுகள் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகள் என்பவற்றை ஆராயும் நோக்கிலேயே பிரித்தானிய பிரதிநிதி கரை பெய்லி இலங்கைக்கு விஜயம் செய்திருக்கின்றார் அதன்படி இலங்கையை வந்துள்ள பிரித்தானிய பிரதிநிதியை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பிரதிநிதிகள் சந்தித்து ஜெனிவா விவகாரம் உள்ளிட்ட விடயங்கள் குறித்து விரிவாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருக்கின்றனர் இதன்போது கருத்து வெளியிட்ட தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் ரா சம்பந்தன் அரசாங்கமானது ஜெனிவா மனித உரிமை பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட இலங்கை தொடர்பான பிரேரணையை முழுமையாகவும் விரைவாகவும் அமல்படுத்தப்பட வேண்டும் இந்த பிரேரணையில் இருந்து அரசாங்கம் ஒருபோதும் விலக முடியாது என்று சொல்லியிருக்கின்றார் அவ்வாறு அரசாங்கம் விலகுவதாக அறிவித்தால் அடுத்த கட்டமாக நாங்கள் சர்வதேச சமூகத்துடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி தீர்மானம் எடுப்போம் அரசாங்கத்தினால் தன்னிச்சையாக பிரேரணையில் இருந்து வெளியேற முடியாது அவ்வாறு விலக்கினால் நாம் சர்வதேசத்துடன் இது தொடர்பாக ஆராய்வோம் என்று திட்டவட்டமாக அறிவித்திருக்கின்றார் என்பதாக அந்த செய்தி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அதே போன்று வீர கேசரியிலிருந்து மேலதிகமாக இன்னும் ஒரு செய்தி கட்டமிடப்பட்ட செய்தியாக வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்தி இராணுவ தளபதிக்கு ரிஷாத் அழுத்தம் விசாரணை ஆரம்பம் நீதிமன்றுக்கு அறிவிப்பு என்பதாக ஒரு செய்தி வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது ரிஷாத் பதுதீன் முன்னாள் அமைச்சர் தொடர்பான அந்த செய்தி கைது செய்யப்பட்ட பயங்கரவாத சந்தேக நபர் ஒருவரை விடுவிக்க பாதுகாப்பு தரப்புக்கு அழுத்தம் பிரயோகித்ததாக குற
பாதுகாப்பு பிரிவினர் நேற்று கொழும்பு பிரதான நீதிவானுக்கு அறிவித்திருக்கின்றார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டின் நாற்பத்தெட்டாம் இலக்க பயங்கரவாத தடை சட்டத்தின் ரெண்டு மூன்று நான்கு ஐந்தாம் அத்தியாயங்களின் கீழும் ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டின் ஐம்பத்தி ஆறாம் இலக்க சிவில் அரசியல் உரிமைகள் தொடர்பான சர்வதேச இணைக்கப்பாட்டு சட்டத்தின் மூன்று ஒன்று மூன்று இரண்டாம் அத்தியாயங்களின் கீழும் தண்டனை சட்ட கோவையின் நானூற்றி எண்பத்தி ஆறாம் அத்தியாயத்தின் கீழும் தண்டனைக்குரிய குற்றம் ஒன்றினை புரிந்துள்ளதாக கருதி இந்த விசாரணைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது இது குறித்து சட்டத்துறை விவாதங்கள் நடைபெற்று வருவதாகவும் வீரகேசரி இன்றைய தினம் செய்தியை வழங்கியிருக்கின்றது அதே போன்று நாங்கள் முன்னாள் அமைச்சர் ராஜித்த சேனாரத்னவுக்கு மீண்டும் அழைப்பானை விடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அது தொடர்பான அது தொடர்பாக அனைத்து சிங்கள ஆங்கில பத்திரிகைகள் முக்கியமாக இடம் கொடுத்திருக்கின்றன திவ இன பத்திரிகை இவ்வாறு தலைப்பு ஒரு செய்திக்கு பிரதான தலைப்பு செய்தி இவ்வாறு இடப்பட்டிருக்கின்றது நீதிபதிக்கு பிரதி யோஜன ஆயுதம் பத்து சல காபேலை ராஜித்தட்ட நொத்தீசி லபன தாகாத்த வனிதா உசாவி கந்தவா என்பதாக சொல்லப்படுகிறது இதுவரும் பதினேழாம் திகதி நீதிமன்றத்துக்கு முன்னிலையாக மாற ராஜித்தவுக்கு முன்னாள் அமைச்சர் ராஜித்த சீனாரத்னவுக்கு அழைப்பானை விடுக்கப்பட்டிருப்பதாக திவை இன பத்திரிகை பிரதான தலைப்பு செய்தியை தீட்டியிருக்கின்றது அது தொடர்பான செய்தியை தினகரன் பத்திரிகை முன்பக்கத்தில் தந்திருக்கின்றது ராஜித்தவுக்கு மீண்டும் அழைப்பான் என்பதாக அந்த செய்திக்கு தலைப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது சர்ச்சைக்குரிய வெள்ளைவான் ஊடக சந்திப்பு தொடர்பான வழக்கு விசாரணை முன்னாள் சுகாதார அமைச்சர் ராஜித்த சேனாரத்தவை நீதிமன்றில் முன்னிலையாகுமாறு கொழும்பு மேல் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது குறித்த ஊடக சந்திப்பு தொடர்பாக சட்டமா அதிபர் தாக்கல் செய்த மேலாய்வு விண்ணப்பம் பற்றிய விசாரணை எதிர்வரும் பதினேழாம் திகதி கொழும்பு மேல் நீதிமன்றத்தில் இடம்பெற உள்ளது இந்நிலையில் இவ்விசாரணையில் ஆஜராகும் வகையிலே அன்றைய தினம் நீதிமன்றில் முன்னிலையாகுமாறு ராஜித்த சேனாரத்னவுக்கு அழைப்பானை பிறப்பி பட்டுள்ளது வெள்ளைவேன் ஊடக மாநாடு விடயத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் ராஜித் சீனராத்னாவுக்கு கொழும்பு பிரதான நீதவான் பிணை வழங்கியுள்ள அதை சவாலுக்குட்படுத்திய வகையில் சட்டம் அதிபர் மேற்படி மீளாய் விண்ணப்பத்தை கொழும்பு மேல் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்துள்ளார் என்பதாக தினகரன் பத்திரிகை அந்த செய்தி தந்திருக்கின்றது அதே போன்று சிங்கள பத்திரிகை முக்கியமான சில விடயங்களை தந்திருக்கின்றது அதாவது வைத்தியர் ஷாஃபி தொடர்பான அவருடைய குற்றச்சாட்டு அவர் மீது முன்வைக்கப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பான புதிதாக விசாரணைகள் ஆரம்பிக்கப்பட உள்ளதாக திவை இன பத்திரிகையை சொல்கின்றது ஷாஃபிகி வத வெட்கம் கென சிஐடி அழுத்தங் பரீட்சன் ஆரம்ப என்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது புதிதாக அந்த அவர் செய்த சத்திர சிகிச்சைகள் தொடர்பாக புதிதாக விசாரணைகள் ஆரம்பிக்கப்பட உள்ளதாகவும் அந்த செய்திகள் சொல்கின்றன அதே போன்று இங்கே சிறுவர் துஷ்பத்துக்கு உட்படுத்தப்பட்ட ஒரு சிறுவனை சிறுவன் தொடர்பான ஒரு வழக்கு விசாரணையில் வியாபாரி வர்த்தகர் ஒருவருக்கு முப்பது வருட கடூழிய சிறைத்தன்மை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அது தொடர்பான செய்திக்கு இன்றைய தினம் திவைன பத்திரிகை முக்கியத்துவம் வழங்கியிருக்கின்றது பாலவயஸ் பிரிமிதார்வைக்கு கிளசு வியாபாரக்கியா வசர தியாக் ஹீரே என்பதாக அந்த செய்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு அது தொடர்பாக காணொலி எங்களிடம் உண்டு அந்த காணொலியை பார்க்கலாம் கொழும்பு மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி சசி மகேந்திரனால் இந்த தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது கொழும்பு கிர்லப்பனை பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த ஐம்பது வயதுடைய நபரொருவருக்கே இவ்வாறு சிறை தண்டனை வழங்கப்பட்டுள்ளது சிறை தண்டனைக்கு மேலதிகமாக முப்பதாயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்த நீதிபதி பாதிக்கப்பட்ட சிறுவனுக்கு ஆறு லட்சம் ரூபாய் நட்டையீடு செலுத்துமாறு பிரதிவாதிக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார் குறித்த நட்டையீட்டை செலுத்த தவறும் பட்சத்தில் பிரதிவாதிக்கு மேலும் ஆறு வருடங்கள் கடூழிய சிறை தண்டனை விதிக்கப்படுவதாக குறித்த தீர்ப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் இருபத்தி ஒராம் தேதி மற்றும் இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரையான காலப்பகுதியில் கிர்லப்பணியில் பதினாறு வயதுடைய சிறுவன் ஒருவரை கடுமையாக பாலியல் துஷ்பிரயோகத்திற்கு உட்படுத்தியதாக குறிப்பிட்டு சட்டம அதிபரால் பிரதிவாதிக்கு எதிராக மூன்று குற்றச்சாட்டின் கீழ் வழக்கு தொடரப்பட்டது நீண்ட வழக்கு விசாரணையின் பின்னர் தீர்ப்பினை அறிவித்த மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி பிரதிவாதிக்கு எதிராக மூன்று குற்றச்சாட்டுகளும் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் அதன்படி பிரதிவாதிக்கு எதிராக நீதிபதியால் இந்த தண்டனை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆம் சர்வதேச உண்மை நீதிக்கான செயற்திட்டம் ஜனநாயகத்துக்கான பத்திரிகையாளர் சங்கம் பதினோரு பங்க பக்கமான ஒரு கூட்டறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டிய விடயம் தொடர்பான செய்தியை வீர கேசரி இன்றைய தினம் பிரசுரித்திருக்கின்றது இலங்கையை இராணுவ மய மயக்களுக்குள் கொண்டு செல்கிறது புதிய அரசாங்கம் என்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ தலைமையிலான புதிய அரசாங்கம் ஊடகவியலாளர்கள் மனித உரிமைகள் பாதுகாவலர்கள் விமர்சர்களை இலக்கு வைத்து அச்சுறுத்தும் செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுவதுடன் இலங்கையை இராணுவ மயமாக்கல் செயற்திட்டம் ஒன்றுக்குள் கொண்டு செல்கின்றது என சர்வதேச உண்மை மற்றும் நீதி 
செய்திக்கான செய்தி திட்டம் இலங்கையில் ஜனநாயகத்துக்கான பத்திரிகையாளர்கள் சங்கம் ஆகிய இரு மனித உரிமை அமைப்புகளும் குற்றம் சாட்டியிருக்கின்றன என்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன இது குறித்து ஆதாரங்களை முன்வைத்து மேற்படி இரு அமைப்புகளும் நேற்று திங்கட்கிழமை பதினோரு பக்க அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கின்றன அது பற்றிய அறிமுகத்தை வழங்கும் பூர்வாங்க அறிக்கையில் இவ்வாறு கூறப்பட்டிருக்கின்றது ஜனாதிபதி கோட்டாபே ராஜபக்ஷ தலைமையிலான இலங்கையின் புதிய அரசாங்கமானது விமர்சகர்கள் மற்றும் மனித உரிமை பாதுகாவலர்களை இலக்கு வைத்து ஒரு அச்சமூட்டும் நடவடிக்கையை கட்டவிழ்த்து விட்டு இலங்கை இராணுவமய மக்கள் மற்றும் பலப்படுத்தல் ஆகிய மூலோபாயத்தை ஆரம்பித்திருப்பதாக அந்த செய்தியில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது தமது சொந்த பாதுகாப்பிற்காக பெயர் வெளியிடப்பட முடியாத இலங்கையில் உள்ள செயற்பாட்டாளர்களின் உதவியுடன் சர்வதேச உண்மை மற்றும் நீதிக்கான செயற்றிட்டம் இலங்கையில் ஜனநாயகத்துக்கான பத்திரிகையாளர் ஆகிய இரு மனித உரிமை அமைப்புகளும் ஊடகவியலாளர்கள் மனித உரிமைகள் பாதுகாவலர்கள் வழக்கறிஞர்கள் வழக்கு தொடுநர்கள் கல்விமான்கள் மற்றும் எதிர்ப்பாளர்கள் வைத்துக் கொண்டு தேர்தல்களுக்கு முன்னரும் பின்னரும் இடம்பெற்ற மிரட்டல்கள் அச்சுறுத்தல்கள் பற்றிய அறுபத்தி ஒன்பது சம்பவங்களை ஆவணப்படுத்தியுள்ளன சில சம்பவங்களில் அச்சுறுத்தல்கள் மிகவும் மோசமாக காணப்பட்டுள்ளதுடன் பாதிக்கப்பட்ட தனிநபர்கள் நாட்டை விட்டு தப்பி சென்றுள்ளனர் என்றும் அந்த அறிக்கையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பொறுப்பு கூறலை மேற்கொள்வதற்கான எந்த முயற்சிகளும் இல்லாதொழிக்கப்படுவதுடன் மேலும் நவீனமயப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் இறுக்கமான கண்காணிப்புகளுடனான ஜனநாயக நடவடிக்கைகள் கூட இலங்கையில் பாரிய அளவில் குறைந்து வருவதை அவதானிக்க முடிகின்றது என்று சர்வதேச உண்மை மற்றும் நீதிக்கான செய்தி திட்டத்தை நிறைவேற்று பணிப்பாளர் யஸ்மின் ஜூகா சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றார் என்பதாக அந்த செய்தியான அமைந்திருக்கின்ற தொடர்பான மேலதிக தகவலின் தரவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் தொடர்ந்தும் ஒரு சிறிய விளம்பர இடையெழுவின் பின்னர் சந்திப்போம் ஆம் ஐக்கிய தேசிய கட்சி கோள் என்ன நடக்கிறது தலைமைத்துவ பிரச்சனை தொடர்ந்தும் இழுபறியாக நீடித்து கொண்டிருக்கிறது ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவராக சஜித் பிரேமதாசவை நியமிக்கப்பட வேண்டும் என்று பல்வேறு தரப்பினரும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் இளம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பலரும் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றார்கள் இந்த நிலையில் எதிரும் வியாழக்கிழமை இறுதி தீர்மானம் எடுக்கப்படும் என்று ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைமைத்துவம் சார்பாக சொல்லப்பட்டாலும் கூட இறுதி தீர்மானம் எடுப்பதாக இதுவரை எந்த ஒரு அறிவித்தலும் கிடைக்கவில்லை என்று எங்களுக்கு பிந்தி கிடைத்த தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இங்கே தொடர்பாக லங்கா தீப பத்திரிகை இவ்வாறு ஒரு செய்தியை வெளியிட்டிருக்கின்றது பக்ஷ நாயக்க ரானில் விபக்ஷ நாயக்க சஜித் சந்தான நாயக்க கரு எஜாபேட்ட சந்தேட்ட என ஹட்டி ஆஷு மாரசிங்க கியா என்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதாவது ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவராக ரணில் விக்ரமசிங்கவும் எதிர்கட்சியின் தலைவராக சஜித் பிரேமதாசவும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் கூட்டணியின் ஐக்கிய தேசிய முன்னணியின் க தலைவராக கரு ஜெயசூரிய தற்போதைய சபாநாயகரும் நியமிக்கப்படலாம் என்று ஆஷு மாரசிங்க பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் எதிர்ப்பு கூறியிருக்கின்றார் அது தொடர்பான தகவலையும் இன்றைய தினம் டெய்லி மிரர் ஒரு பிரதான தலைப்பு செய்தியாக தீட்டியிருக்கின்றது லீடர்ஷிப் கவுன்சில் நாட் நீடட் யூஎன்பி என்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது தலைமைத்துவ சபை ஒன்றை உருவாக்கி அதன் மூலம் தீர்வு காணப்பட வேண்டும் என்பதாக சொல்லப்பட்டிருந்தது ஆனாலும் கூட லீடர்ஷிப் கவுன்சில் நாட் நீடட் என்பதாக யூஎன்பியின் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பலர் கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார் அதே போன்று ஆஷு மாரசிங்க சேஸ் யூஎன்பி பார்ட்டி லீடர் ஆப்போசிஷன் லீடர் சஜித் அலையன்ஸ் லீடர் கரு என்பதாக ஒரு முக்கியமான கார்ட்டூன் செய்தியோடு இன்றைய தினம் டெய்லி மிரர் பத்திரிகை தந்திர செய்தியை தந்திருக்கின்றது அதே போன்று தி ஐலாண்டு பத்திரிகை இவ்வாறு ஒரு செய்தியை தந்திருக்கின்றது சஜித் ஃபேக்ஷன் செட்ஸ் தேர்ஸ்டே டெட்லைன் என்பதாக எதிரும் வியாழக்கிழமை தங்களுக்கு இறுதி முறிவு அறிவிக்கப்பட வேண்டும் என்பதாக சஜித் பிரேமதாசவை ஆதரிக்கும் குழுவினர் திட்டவட்டமாக அறிவித்திருக்கின்றனர் அது தொடர்பான செய்திகள் இன்றைய தமிழ் பத்திரிகைகளும் வெளியாகின்றன ஒரு காணொலியை பார்த்துவிட்டு செய்திகளுக்கு செல்வோம் ஆயிரத்தினா <laughs> एक तो आप बलापुर मे वेला पक्षे इद्रियट अन्न एक यम किसी के पक्ष कलते हदला पक्षे कड़ा हदन मेक अजय कुमार ईक्य देशिय कक्षी और तनि कक्षि इकट्ची की किड़ा மேலும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியிலிருந்து தனியாக கட்சி ஆரம்பிக்கும் முயற்சியில் எவரேனும் ஈடுபடுவாராயின் அவை நிலைக்காது எனவே ஐக்கிய தேசிய கட்சி பிளவுபடாது என்பது உறுதி நாம் எதிர்வரும் தேர்தலில் வெற்றியிடுவது உறுதி ஏனெனில் நாம் தற்போதைய அரசாங்கத்தை விட எமது ஆட்சிக் காலத்தில் மக்களுக்கு பல சலுகைகளை வழங்கியுள்ளோம் ஆனால் 
இவ்வரசாங்கம் அச்சலிகைகளை முற்றாக நிறுத்தியுள்ளது அதேபோல் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு கொடுக்கப்படும் போசனை பொதியையும் இவ்வரசாங்கம் முடக்கியுள்ளது இப்பொழுது உங்களுக்கே புரிந்திருக்கும் அறுபத்தி ஒன்பது லட்சம் மக்கள் முன் வைத்த கோரிக்கைகள் எதுவும் தற்போது நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை அதனாலேயே நாம் ஏற்கனவே கூறியிருந்தோம் கோட்டாபே ராஜபக்சவின் கோரிக்கைகள் அனைத்தும் தேர்தல் பிரச்சாரம் மாத்திரமே எனவே இனிவரும் காலங்களிலும் இவ்வரசாங்கத்தினால் மக்களை ஏமாற்ற முடியாது எனவும் அவர் மேலும் கூறினார் ஆம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ராஜ்குமார் சிங் அவர் குறிப்பிடும் போது ஏனைய பாராளும இளம் பாராளுமன்ற ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய இளம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அதற்கு எதிரான கருத்துக்களை தெரிவித்திருந்தார்கள் அதே போன்று ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் அகிலவராஜ் காரியவசம் கூட பல்வேறு தகவல்களை நேற்றைய தினம் வெளியிட்டிருந்தார் குறிப்பாக ஐக்கிய தேசிய கட்சியை கட்டியெழுப்பும் நோக்கில் தான் தலைமைத்துவம் செயற்படுகிறது என்பதாக ஒரு கருத்தினை வெளியிட்டிருந்தார் இங்கே வீர கேசரி பத்திரிகை இவ்வாறு ஒரு செய்தியை தந்திருக்கின்றது நூற்றி ஆசனங்களையும் விட அதிகமாக சஜித்தை பிரதமராக்குவோம் என்பதாக ஒரு செய்தி தலைப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது ஐக்கிய தேசிய கட்சி சூளுரை என்று ஒரு தலைப்பு செய்தியும் இடப்பட்டிருக்கிறது விஜயபால ஹெட்டி ஆராய்ச்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுடைய செய்தியை தாங்கியதாக இன்றைய தினம் வீர கேசரி இவ்வாறு எழுதப்பட்டிருக்கின்றது நாட்டின் முக்கிய பிரச்சனைகளை விட்டுவிட்டு சிறிய விடயங்கள் மூலம் மக்களின் கவனத்தை திசை திருப்பி அதனூடாக பொது தேர்தலில் வாக்குகளை பெற்றுக் கொள்வதற்கு அரசாங்கம் முயற்சிக்க கூடாது இத்தகைய பொய் வாக்குறுதிகளை வழங்கும் தரப்பை தோற்கடித்து எதிர்வரும் பொது தேர்தலில் நூற்றி பதிமூன்று ஆசனங்களையும் விட அதிகமாக ஆசனங்களை பெற்று சஜித் பிரேமதாசவை பிரதமராக்குவோம் என்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் விஜயபால ஹெட்டி ஆராய்ச்சி இவ்வாறு தெரிவித்ததாக சொல்லப்பட்டிருக்கு நேற்றைய திங்கட்கிழமை இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போது கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போது தான் அவர் இவ்வாறான கருத்தை வெளியிட்டிருக்கிறார் அவர் கூறிய மேலதிக தகவல்கள் இங்கே செய்தியாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது புதிய அரசாங்கம் நாட்டின் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டுள்ள நிலையில் பொருட்களின் விலைகளை குறைப்பதற்காக பொதுமக்கள் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பிரமினவிற்கு வாக்களிக்கவில்லை என்று அண்மையில் ராஜாங்க அமைச்சர் ஒருவர் கூறுகிறார் ஆனால் அரசிக்கும் அறக்கறிகளுக்கும் உயர்வான விலையை செலுத்துவதற்காகவும் மக்கள் அவர்களுக்கு வாக்களிக்கவில்லை என்பதை ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் என்று அவர் கூறியிருக்கின்றார் தேர்தல் பிரசாரத்தின் போது பொருட்கள் மற்றும் எரிபொருள் விலையை குறைப்பதற்காக கூறியவர்களே இப்போது இவ்வாறு பேசுகின்றனர் இவ்வாறு ஒரு நிலையில் எதிர்வரும் பொது தேர்தலில் தற்போதைய அரசாங்கத்திற்கு மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை பலத்தை பெற்றுக் கொடுக்குமாறு பௌத்த தீரர் ஒருவர் கூறுகின்றார் எதிர்கட்சியாக இருக்கின்ற போதும் நாட்டு மக்களை முன்னிறுத்திய அவர்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கக்கூடிய வார திட்டங்களுக்கு முழுமையான ஆதரவை வழங்குவதற்கு தயாராக இருப்பதாக எதிர்கட்சி தலைவர் சஜித் பிரேமதாசும் ஐக்கிய தேசிய முன்னணியின் பகிரங்கமாக நிலையில் செயல்படுவதனால் எதனையும் சாதிக்க முடியாது ரணில் கரு சஜித் ஆகியோருக்கு ஐக்கிய தேசிய பிக்கு முன்னணி ஆலோசனை என்பதாக வீரகேசரி இன்னும் ஒரு செய்தியை தந்திருக்கின்றது அதாவது பிளவுபட்டு தனித்து செயற்படுவதனால் எதனையும் சாதித்து விட முடியாது மேலும் பின்னடைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் ஆகவே எதிரே காணப்படக்கூடிய சவால்களை கவனத்தில் கொண்டு கட்சியின் தலைவர் ரணில் விக்ரம்சிங்க சபாநாயகர் கரு ஜெயசூரி மற்றும் எதிர்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச ஆகியோர் ஒன்றிணைந்து செயற்பட வேண்டும் என ஐக்கிய தேசிய பிக்கு முன்னணியின் பொதுச் செயலாளர் தீனியாவில் பாலித்த தேரர் குறிப்பிட்டார் என்ற அந்த செய்தி அமைந்திருக்கின்றது அவர் மேலும் கூறிய தகவல்கள் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவர் ரணில் விக்ரம்சிங்க சபாநாயகர் கரு ஜெயசூரி மற்றும் எதிர்கட்சி தலைவர் சஜித் ஆகியோர் ஒன்றிணைந்து பொது தேர்தலில் எதிர்கொள்ள வேண்டும் இதனூடாகவே சிறுபான்மை நடுத்தர வர்க்க பௌத்த மற்றும் கிராமிய மக்களின் ஆதரவுகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று அவர் சொல்லியிருக்கின்றார் ஜனாதிபதி தேர்தலில் தோல்வியடைந்த நிலையில் மற்றும் ஒரு தேசிய தேர்தலில் எதிர்கொள்கின்ற போது யாரையும் அனாவசியமானவர்கள் என்று கருதக்கூடாது இது வெற்றியை பாதிப்பது மாத்திரமன்றி அவ்வாறு ஓரம் கட்டப்படுவதற்கு யாருக்கும் உரிமையும் கிடையாது அவ்வாறு ஒன்றிணைந்து செயற்பட வேண்டியது அவசியத்தை வலியுறுத்திய யோசனையின் மூவருக்கும் எழுத்து மூலமாக இன்று செவ்வாய்க்கிழமை வழங்க உள்ளோம் ஜனாதிபதி தேர்தல் முடிவுகளின் பிரகாரம் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு எதிராக கிடைக்கக்கூடிய ஆசனங்களை கவனத்தில் கொண்டு தலைவர்கள் செயற்பட வேண்டும் என்று தேரர் அறிவுரை வழங்கியிருக்கின்றார் அது தொடர்பான தகவல் முழுமையான தகவல் இன்றைய தினம் வீரகேசரி தாங்கி வந்திருக்கின்றது போன்று ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்குள் இடம்பெற்றிருக்கின்ற இப்போது முருகல் நிலை தொடர்பாக தலைமைத்துவ பிரச்சனைகள் தொடர்பாக தினகரன் பத்திரிகை ஒரு கட்டமிடப்பட்ட செய்தியாக இவ்வாறு தலப்பட்டிருக்கின்றது ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைமைத்துவ நெருக்கடி உக்கிரம் சமரசம் காணும் முயற்சியில் பிக்குகள் முன்னணி என்பதாக அந்த செய்தி தரப்பட்டிருக்கின்றது ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்குள் ஏற்பட்டிருக்கும் தலைமைத்துவ நெருக்கடியை சமரசமாக தீர்க்கும் முயற்சியில் ஐக்கிய பிக்குகள் முன்னணியின் செயலாளரும் மாளிகா கந்த மகாபோதி விகாரபதியுமான தினியாவில் பாலித்த தேர இறங்கியுள்ளார் கட்சியின் தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்கவையும் எதிர்கட்சி
உடன் இரு தலைவர்களையும் சந்திக்கு சந்திப்பதற்கு அந்த தேரர் முயற்சிப்பதாகவும் அது தொடர்பான செயற்திட்டங்களை முன்னெடுத்து வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்க ஐக்கிய தேசிய கட்சியை பலவீனப்படுத்தும் முயற்சிகளில் ஈடுபட வேண்டாம் என கேட்டிருக்கும் அவர் இருவரும் ஒன்றுபட்டு கட்சியை மீண்டும் பலப்படுத்துமாறு எதிர்வரக்கூடிய பொதுத் தேர்தலில் ஆட்சியை கைப்பற்றுவதற்கு எவ்வாறான செயற்திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்த முடியும் என்பதாகவும் அவர் ஒரு ஆலோசனையையும் அவர் இரண்டு தலைவர்களுக்கும் வழங்குவதாக குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் அதேபோன்று சபாநாயகர் கரு ஜெயசூரிய ஒரு முக்கியமான தீர்மானம் ஒன்று எடுக்கவிருப்பதாக சில சிங்கள பத்திரிகைகள் செய்தி வெளியிட்டிருக்கின்றன குறிப்பாக சபாநாயகர் பதவியில் இருந்து விலகி கட்சியின் தலைமை பொறுப்பை அல்லது தலைமைத்துவ சபையில் உயர் பதவியை வகிப்பதற்கு அவர் தயாராக இருப்பதாகவும் குறிப்பாக கடந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பாராளுமன்ற குழு கூட்டத்திலே இந்த விடயம் விவாதத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது சிங்கள பௌத்த மக்களின் வாக்குகளை பெற்றுக்கொள்வதாக இருந்தால் தற்போதைய சபாநாயகர் கரு ஜெயசூரிய அவர்கள் தலைமைத்துவ பதவியில் இருக்க வேண்டும் என்று ஏற்கனவே சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது அதன் பிரகாரம்தான் அவர் இவ்வாறு அந்த ஒரு தீர்மானத்தை மேற்கொள்ளவிருக்கிறார் என்று அந்த செய்திகள் சுட்டிக்காட்டிருக்கின்றன அதே போன்று ரஞ்சன் ராமநாயக்க பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்களுடைய தொலைபேசி உரையாடல்கள் தொடர்பான ஒளிப்பதிவுகள் அண்மை காலமாக பேசு பொருளாக மாறியிருக்கின்றன அது அவை தொடர்பான பல்வேறு தகவல்கள் சிங்கள ஆங்கில பத்திரிகைகள் முக்கிய இடம் கொடுத்திருக்கின்றன லங்கா தீப பத்திரிகையில் இவ்வாறு அந்த செய் செய்தி வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது ரஞ்சன் கி ஹாண்டப்பாட்டின் தவாத் அவிசில்லாக் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதாவது ரஞ்சன் ராமநாயக்க அவர்கள் மீண்டும் ஒரு ஒரு தொலைபேசி உரையாடல் ஊடாக சொல்லப்பட்ட விடயங்கள் ஒரு பிரச்சனைக்குரிய விடயங்கள் தொடர்பாக மீண்டும் ஒரு சர்ச்சை ஏற்படுத்தி இருப்பதாக லங்கா தீப பத்திரிகை செய்தி வெளியிடுகிறது குறிப்பாக முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரிகா பாண்டார் நாயக்க குமார் தூங்க அவர்கள் தொடர்பாகவும் மேலும் பல முக்கியஸ்தர்கள் தொடர்பாகவும் பல்வேறு விடயங்கள் விடயங்களை அவர் வெளிப்படுத்தியிருந்தார் அது தொடர்பாக மேலும் பிரச்சனைகள் சர்ச்சைக்குரிய விடயங்கள் உருவாகலாம் என்பதாக லங்கா தீப ஒரு பிரதான தலைப்பு செய்தி இன்றைய தினம் தீட்டியிருக்கின்றது அதே வேளை டெய்லி மிரர் பத்திரிகை இவ்வாறு ஒரு செய்தியை தந்திருக்கின்றது கவர்மெண்ட் ஒர்க்ஸ் அவுட் ஃப்ரெஷ் மெஷர்ஸ் டு ப்ரோப் ராஞ்சன் ஸ்கோல்ஸ் என்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது ராஞ்சன் ராமநாயக்க அவர்களுடைய சொல்லப்படுகின்ற அவருடைய கருத்தாடுகள் தொடர்பான ஒளிப்பதிவுகளை விசாரணை செய்வதற்கு புதிதாக பல்வேறு திட்டங்களை செயற்படுத்த உள்ளதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ரஞ்சன் மேக்ஸ் மோ டெமோக்ராட்டிக் ரிமார்க்ஸ் ஒன் கேரக்டர்ஸ் என்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது டெய்லி மிரர் பத்திரிகையில் அது தொடர்பான தகவல்களை இன்றைய தினம் தமிழ் பத்திரிகைகளும் தாங்கி வந்திருக்கின்றனர் ரஞ்சன் ராமநாயக்கவை கட்சியிலிருந்து இடைநீக்குவதாக ஐக்கிய தேசிய கட்சி அறிவித்திருப்பதாக தினகரன் பத்திரிகை இன்றைய தினம் ஒரு செய்தியை வெளியிட்ட வெளியிட்டிருக்கிறது கட்டமிடப்பட்ட செய்தியாக அந்த செய்தியை வெளியிட்டிருக்கிறது ரஞ்சன் ராமநாயக்கவை கட்சியிலிருந்து நீக்க முடிவு என்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒளிநாடா விவகாரத்தால் கடும் விமர்சனங்களுக்கு உள்ளாகியுள்ள பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரஞ்சன் ராமநாயக்கவை ஐக்கிய தேசிய கட்சியிலிருந்து நீக்குவதற்கு அக்கட்சி தீர்மானித்திருப்பதாக கம்பாக மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஹர்ஷன் ராஜகருணா தெரிவித்தார் ரஞ்சன் மீது ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய ஏற்கனவே முடிவெடுக்கப்பட்ட இந்த நிலையில் கட்சி உறுப்பினர் பதவியிலிருந்து நீக்கவும் உயர்மட்டம் தீர்மானித்திருப்பதாக ஹர்ஷன ராஜகருணா குறிப்பிட்டார் எதிர்கட்சி தலைவர் அலுவலகத்தில் நேற்று நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போது தான் இவ்வாறு இந்த இந்த தகவலை அவர் வெளியிட்டிருப்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அங் இங்கே ஏற்கனவே இந்த இந்த விடயம் தொடர்பாக சர்ச்சைக்குரிய விடயங்கள் தொடர்பாக ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களிடையே பல்வேறு கருத்தாடல்கள் இடம்பெற்று வந்தன இந்த நிலையில் தான் அவரை ரஞ்சன் ராமநாயக்கவே கட்சியிலிருந்து நீக்குவதற்கு முடிவு செய்யப்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு ஏற்கனவே நேற்று ரஞ்சன் ராமநாயக்க அவர்களுடைய ஃபேஸ்புக் பக்கத்திலே த சில தகவல்களை வெளியிட்டிருந்தார் தான் நீதிக்காகவும் நியாயத்துக்காகவும் தான் செயற்பட்டதாகவும் அதற்காக பல்வேறு பிரச்சனைகளை முகம் கொடுக்க வேண்டி வந்ததாகவும் இவ்வாறானது ஒரு பிரச்சனை எதிர்காலத்தில் இழக்கூடும் என்று தான் ஏற்கனவே அறிந்து வைத்திருந்ததாகவும் அவர் நேற்றைய தினம் குறிப்பிட்டிருந்தார் இதே வாரெனினும் சட்டம் தான் கடமை செய்ய வேண்டும் என்று தான் நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளியின் பின்னர் மேலதிக செய்திகளை பார்ப்போம் ஆம் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்குள் நிலவுகின்ற உட்பூசல்கள் மற்றும் முருகல் நிலை தொடர்பாக நாங்கள் பத்திரிகையில் வெளியான செய்திகள் குறித்த கண்ணோட்டத்தை தந்திருந்தோம் அது தொடர்பாக மேலதிக தகவலை தருவதற்கு முன்பாக தற்போது நமக்கு கிடைத்த காலை கதிர் பத்திரிகையின் பிரதான தலைப்புச் செய்தி இவ்வாறு அமைந்திருக்கிறது ஜெனிவா கட்டுப்பாட்டிலிருந்து இலங்கையை விலக முடியாது பிரிட்டிஷ் பிரதமரின் விசேட தூதரிடம் சம்பந்தன் சுமந்திரன் நேற்று விளக்கம் என்பதாக பிரதான தலைப்புச் செய்தி இன்றைய தினம் காலை கதிர் பத்திரிகை தீட்டிருக்கின்றது ஐந்து வருடங்களாக சர்வதேச ரீதியிலான 
தேவையான மூன்று தீர்மானங்களின் மூலம் தான் ஏற்றுக்கொண்டதாக சொல்லப்பட்ட கடப்பாடுகளிலிருந்து இறங்கி தப்பி நழுவி சென்று விட அனுமதிக்க கூடாது என்று தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பிரிட்டிஷ் பிரதமரின் விசேட தூதரிடம் சொன்னதாக நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த செய்திதான் அது முழுமையான விவரங்களாக இன்றைய தினம் காலை கதிர் பத்திரிகை தந்திருக்கிறேன் அதே போன்று நாற்பத்தி ஆறு நாட்களுக்கு பின்னர் நாடாளுமன்றம் கலைப்பு என்பதாகவும் அரசாங்கம் தெரிவித்த ஒரு செய்தி தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது நேற்றிலிருந்து நேற்று முதல் நாற்பத்தி ஆறு நாட்களுக்கு பின்னர் நாடாளுமன்றத்தை கலைக்கும் அதிகாரம் ஜனாதிபதிக்கு இருப்பதாக கல்வி அமைச்சர் டலஸ் அழக பெரும தெரிவித்த கருத்தும் கலைக்கக்கூடிய சாத்தியம் இருப்பதாகவும் அவர் கூறிய இடங்களை தந்திருக்கின்றன இங்கே ஐக்கிய தேசிய கட்சி தொடர்பான மேலதிக ஒரு தகவல் இங்கே தரப்பட்டிருக்கின்றது ராணிலின் தலைமைத்துவம் தொடர்ந்தால் பொது தேர்தலில் களமிறங்க மாட்டோம் என்று வீரகேசரி அந்த செய்திக்கு தலைப்பிட்டிருக்கின்றது மாற்று அணியை உருவாக்கும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பின்வரிசை உறுப்பினர்கள் தெரிவித்த கருத்து இங்கே செய்தியாக தரப்பட்டிருக்கிறது ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்கவின் தலைமையில் தொடர்ந்து பயணிக்க முடியாது தலைமைத்துவ முரண்பாடுகளுக்கு உடனடியாக தீர்வு இல்லையில் தாம் தனித்த பயணம் ஒன்றினை முன்னெடுக்க தயாராக இருப்பதாக ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பின்வரிசை உறுப்பினர்கள் வலியுறுத்துவதுடன் தமது தீர்மானத்தை எதிரொரு வியாழக்கிழமை கூட்டத்தில் அறிவிக்க உள்ளதாகவும் தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்குள் தற்போது எழுந்துள்ள தலைமைத்துவ முரண்பாடுகளை அடுத்து தலைமைத்துவ மாற்றம் ஒன்றினை முன்னெடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி வருகின்றனர் எனினும் ரணில் தரப்பினர் இதுகுறித்து அதிகமாக செவிமடுக்காத வகையில் உள்ளதை அடுத்து கட்சியின் இரண்டாம் நிலை மற்றும் பின்வரிசை உறுப்பினர்களுக்கு இடையில் பாரிய விசனத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது இந்த நிலையில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் இரண்டாம் தரப்பு மற்றும் பின்வரிசை உறுப்பினர்கள் தமது கடுமையான அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர் இந்த நிலையில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தீர்மானம் குறித்து பின்வரிசை உறுப்பினர்கள் உறுப்பினர் காவிந்த ஜெயவதன் எம்பி குறிப்பிடும் போது தாம் இதுவரை காலமாக ரணில் விக்ரம்சிங் தலைமைத்துவத்தின் கீழ் இயங்கியுள்ளோம் அவர் மீது மதிப்பு மரியாதையும் உள்ளது எனினும் இப்போது கட்சியின் தலைமைத்துவத்துக்கு அவர் பொருத்தம் இல்லாத நபர் அவர் கடந்த இருபத்தைந்து ஆண்டுகளாக கட்சியின் தலைமைத்துவத்தை வைத்திருந்தும் கட்சியை பலப்படுத்த தவறிவிட்டார் என்று கூட்டம் சுமத்திருக்கின்றார் இந்த நிலையில் ரணிலின் தலைமைத்துவம் தொடர்பாக இருந்தால் தாம் முக்கியமான தீர்மானத்தை எடுத்து தனித்து ஒரு கட்சியாக செயற்படுத்துவதற்கு செயற்படுவதற்கு தீர்மானம் எடுத்திருப்பதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்த கருத்து தான் இன்றைய தினம் வீரகேசரி பத்திரிகை தாங்கி வந்திருக்கின்றார் அதே போன்று சுதந்திர கட்சி உறுப்பினர்களுக்கு ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை என்பதாகவும் இன்னொரு செய்தி இன்றைய தினம் வீரகேசரி பத்திரிகை தந்திருக்கிறது ஐக்கிய தேசிய கட்சி மற்றும் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமனு ஆகிய கட்சிகளில் இணைந்து செயற்பட்ட ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் உறுப்பினர்களுக்கு எதிர்வரும் பதினெட்டாம் திகதி சனிக்கிழமை மீண்டும் ஒழுக்காற்று குழுவில் முன்னிலையாகுமாறு அறிவித்தல் விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ராஜாங்க அமைச்சர்களான எஸ் பி திசா நாயக் மற்றும் லக்ஷன் யாப்பா அபேவதன் ஆகியோருக்கும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான டிலான் பெரேரா மற்றும் விஜித் விஜயமுனி சொய்சா ஆகியோருக்கும் இவ்வாறு ஒழுக்காற்று குழுவில் முன்னிலையாகுமாறு அறிவித்தல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஏ எம் ஃபவுசி மாத்திரமே கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பொதுஜன பெருமுனவின் அங்கத்துவத்தை பெற்றுக் கொண்டவர்களுக்கு எதிரான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்காமல் இருக்கப்படுகின்றமை தொடர்பில் சுதந்திர கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் ராஜாங்க அமைச்சர் தயசிறி ஜெயசேகரிடம் வினவிய போதே அவர் இந்த கருத்தை வெளியிட்டிருக்கின்றார் அதே போன்று நாங்கள் அரசாங்க தரப்பு தொடர்பான ஒரு அபிவிருத்தி திட்டங்களை பார்க்கும் போது ஜனாதிபதி கூட்டாபய ராஜபக்ஷ ஒரு முக்கியமான தீர்மானத்தை எடுத்திருக்கின்றார் தினகரன் பத்திரிகையை ஒரு கட்டமிடப்பட்ட செய்தியாக அந்த செய்தியை தந்திருக்கின்றது அதாவது சுற்றுலாத்துறையை வளர்ச்சியின் போக்கில் கொண்டு செல்வதற்கு எவ்வாறான திட்டமிடல்கள் அவசியம் எவ்வாறான அர்ப்பணிப்புகள் அவசியம் என்பது தொடர்பில் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியிருக்கின்றார் தொடர்பான செய்திகளை செய்தி என்ற தினம் தினகரன் பத்திரிகை தாங்கி வந்திருக்கின்றது சுற்றுலாத்துறையின் வளர்ச்சிக்கான முறையான திட்டமிடம் ஒன்றினை தயாரிக்குமாறு ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு பணிப்புரை விடுத்தார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டளவில் பத்து பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களுக்கும் அதிகமான வருமானத்தை பெறும் இலக்கினை அடைவதற்கான துரித பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு பங்களிப்பு செய்யக்கூடிய பிரதான துறையாக சுற்றுலாத்துறையை மேம்படுத்த வேண்டும் என சுற்றுலா மற்றும் விமான சேவைகள் அமைச்சின் அதிகாரிகளுடன் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலின் போது ஜனாதிபதி இந்த பணிப்புரையை வழங்கியிருக்கின்றார் சுற்றுலா பயணிகள் இலங்கைக்கு வர வேண்டும் அவர்கள் பல்வேறு எந்தெந்த இடங்களுக்கு செல்ல வேண்டும் அந்த செல் செல்லும் இடங்களுக்கெல்லாம் எவ்வாறான அரச சேவைகள் இடம்பெற வேண்டும் என்றெல்லாம் அவர் பணிப்புரை வழங்கியிருக்கின்றார் அந்த பணிப்புரைகள் நிச்சயமாக நடைமுறைக்கு வரும் என்று நாங்களும் எதிர்பார்க்கின்றோம் அதே போன்று தினகரன் பத்திரிகையில் பிரதான தலைப்பு செய்தியாக இவ்வாறு ஒரு தலைப்பு செய்தி அமைந்திருக்கின்றது ஐம்பதாயிரம் பட்டதாரிகளுக்கு மார்ச்சில் வேலை வாய்ப்பு ஆறு மாத பயிற்சி நெறி வயது கட்டுப்பாடு இல்லை என்று அமைச்சர் ட டலஸ் அழகப்பெரும தெரிவித்த கருத்தை இன்றைய தினம் பிரதான தலைப்பு செய்தியாக தீட்டியிருக்கிறது தினகரன் பத்திரிகை உலக மற்றும் வெளிவாரி பட்டதாரிகள் ஐம்பதாயிரம் பேருக்கு
கட்டிடங்கள் இருப்பதை கண்காணிக்க தனியானது ஒரு நிறுவனம் உருவாக்கப்படும் என்று அவர் உறுதியளித்திருக்கிறார் இதேவேளை பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ நேற்றைய தினம் ஒரு நிகழ்வு ஒன்றில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றியிருந்தார் அது அது தொடர்பான காணொலியை பார்க்கலாம் ஆமாம் பட்டதாரிகளான பிக்குகளுக்கும் அதே போன்று இன்னும் பிக்குகள் சம்பந்தப்பட்டோருக்கும் அது தொடர்பான வேலைவாய்ப்பு வழங்குவதாக அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் அது தொடர்பான காணொலியை பார்க்கலாம் இந்த நிகழ்வில் மல்வத்து பீட அருணாயக்க தேரர் நியங்கோட விஜத்து சிறி தேரரும் பிரசன்னமாக இருந்தார் நிகழ்வில் தொடர்ந்து முறையாற்றிய பிரதமர் அறநெறி கல்வியை மேம்படுத்தி அதனூடாக பிள்ளைகள் சமயம் தொடர்பான கல்வியை ஆழமாக கற்றுக்கொள்ள வழி செய்வதற்கான பொறுப்பு உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் பல்வேறு சமூக பிரச்சினைகளின் போது தேரர்களின் ஆலோசனைகள் அரசாங்கத்திற்கு கிடைத்ததாக தெரிவித்த பிரதமர் அதன் காரணமாக அறநெறி பாடசாலைகளுக்கு ஆசிரியர்களை நியமிக்க தேவையான வேலை திட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டதாகவும் கூறினார் கடந்த காலங்களில் பட்டம் பெற்ற இராணுவத்தினரை அபிவிருத்தி உத்தியோகத்துக்களாக நியமித்ததாகவும் அவர் தெரிவித்தார் பௌத்த பிள்ளைகள் விகாரைகளுக்கு செல்வதை நோக்காக கொண்டே பௌர்ணமி தினங்களில் பாடசாலைகளுக்கு விடுமுறை வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பிரதமர் மேலும் தெரிவித்தார் கப்பம் பெற்ற அமைச்சர்கள் அவன்கார் நிசங்க போடும் அதிர்ச்சி குண்டு என்பதாக பிரதான தலைப்பு செய்தி கட்டமிடப்பட்ட செய்தியாக இன்றைய தினம் தினக்குரல் பத்திரிகையில் வரையப்பட்டிருக்கிறது கடந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்தை சேர்ந்த அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட சில முக்கியஸ்தர்களின் சர்ச்சைக்குரிய குரல் பதிவுகள் தன்னிடம் இருப்பதாக அவன்கார் நிறுவனத்தின் தலைவர் நிசங்க சேனாதிபதி தெரிவித்திருக்கின்றார் அவரின் பேஸ்புக் பக்கத்தில் இது தொடர்பான தகவல்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன அதில் நிசங்க சேனாதிபதியிடம் கடந்த அரசாங்கத்தில் இருந்த அமைச்சர்கள் சிலரும் அவர்களுக்கு நெருக்கமானவர்களும் பெருமளவு கப்பம் பெற்றுள்ளதாகவும் அதனுடன் தொடர்புடைய ஒளிப்பதிவுகள் இருப்பதாகவும் அவற்றை வெளியிட எதிர்பார்க்கவில்லை எனவும் ஆனால் கப்பம் பெற்றவர்கள் அந்த பணத்தை மீள தன்னிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அவருடைய ஃபேஸ்புக் பக்கத்திலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக செய்திகள் வெளியாயிருக்கின்றன இங்கே அரசியல்வாதிகள் யார் எவருடன் தொடர்பு வைத்திருக்கின்றார் எங்கே கப்பம் பெறுகிறார்கள் இவர்களெல்லாம் சொல்வது உண்மையாக பொய்யா என்பது கூட நம்ப முடியாத நிலைமையில் இருக்கின்றது இங்கே மேலதிக செய்திகளாக வீர கேசரி பத்திரிகை தினக்குரல் பத்திரிகையிலிருந்து மேலதிக செய்திகளை எடுத்துக்கொண்டால் வடகிழக்கிற்கு வெளியே போட்டியா முடிவில்லை என்கிறார் சித்தார்த்தன் என்பதாக இன்னும் ஒரு செய்தியை தினக்குரல் பத்திரிகை தாங்கி வந்திருக்கின்றது பாராளுமன்ற தேர்தலில் வடக்கு கிழக்குக்கு வெளியே போட்டியிடுவது தொடர்பில் இறுதிக்கட்ட முடிவை கூட்டமைப்பு இன்னும் எடுக்கவில்லை என்று புலட்ட அமைப்பின் தலைவரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான தர்மலிங்கம் சித்தார்த்தன் தெரிவித்துள்ளார் ஏற்கனவே வடக்கு கிழக்கு வெளியே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு எதிர்வரும் பொதுத் தேர்தலில் போட்டியிடுவது தொடர்பில் ஆராய்ந்து வருவதாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பேச்சாளர் எம் ஏ சுமந்திரன் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் ஏற்கனவே தெரிவித்திருந்தார் தொடர்பான கருத்தாடல்கள் பலவும் தமிழ் தலைவர்கள் மத்தியில் இடம்பெற்று வந்தன இந்த நிலையில் இன்னும் இது தொடர்பில் தீர்மானம் எடுக்கப்படவில்லை என்று புலட் அமைப்பின் தலைவரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான சித்த சித்தார்த்தன் தெரிவித்த கருத்தை இன்றைய தினம் தினக்குரல் தாங்கி வந்திருக்கு அதே போன்ற இன்னும் ஒரு முக்கியமான செய்தியை எடுத்துக்கொண்டால் அமைச்சு பதவி துறப்பேன் என்பதாக வாசுதேவ நாணயக்கார தெரிவித்த கருத்தொன்றையும் இன்றைய தினம் தினக்குரல் பத்திரிகை தாங்கி வந்திருக்கின்றது கல்வி மற்றும் சுகாதாரத்திற்கு ஒதுக்குவது போன்று நீர்வள அமைச்சுக்கும் நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் எனவும் இந்த அரசாங்கத்திற்கு கோருகின்றேன் இல்லையென்றேல் இந்த அமைச்சிலிருந்து தான் விலகப் போவதாக நீர்வளங்கள் ராஜாங்க அமைச்சர் வாசுதேவ நாணயக்கார தெரிவித்ததாக சொல்லப்படும் ஏற்கனவே கடந்த அரசாங்க காலத்திலும் கூட பல்வேறு பதவி விலைகள் இவ்வாறான போலியான உறுதிமொழிகள் வழங்கப்படுவதை நாங்கள் வழங்கப்பட்டதை நாங்கள் நேரடியாக கண்டு கொண்டிருந்தோம் ஏனென்றால் குறிப்பாக சொல்லப்போனால் மலையக மக்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளம் அதிகரிப்பு வழங்காவிட்டால் பதவி விலகுவதாக ஏற்கனவே கடந்த அரசாங்கத்தில் இருந்த அமைச்சர் பழனி திகாம்பரமும் அதே வேளை கடந்த அரசாங்கத்தில் பாராளுமன்ற உறுப்பினராகவும் தற்போதைய அமைச்சராகவும் இருக்கின்ற ஆறுமுகன் தொண்டுமானவர்கள் கூட குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் ஆனால் கூட இறுதி வரை ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளம் கிடைக்கவில்லை இன்னும் அவர்கள் அந்த பதவியில் தான் இருக்கின்றார்கள் இங்கே கடந்த காலங்களில் இடம்பெற்ற மோசடிகள் குறித்து தொடர் விசாரணை நடத்தப்படும் என்று அமைச்சர் பந்துல குணவர்தன ஒரு கருத்தினை வெளியிட்டிருக்கின்றார் அது தொடர்பான காணொலியை நாங்கள் பார்க்கலாம் என நினைக்கின்றேன் பசுகிய வருஷ பாத்துள்ளதை சித்த விளத்தியன வஞ்சா தூஷண அக்கிரமிக்கத்தா பலே ஆயுத்துலேச பாவித்திருக்கிற ஜனாதிய பிலிபாந்த குரல் பதிவுகள் மட்டுமல்ல கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இடம்பெற்ற ஊழல் மோசடி மற்றும் அதிகார துஷ்பிரயோகங்கள் தொடர்பான தரமான தகவல்கள் மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் மாதங்களில் வெளிவரும் 
இவை குரல் பதிவில் உள்ள விடயங்களையும் மிஞ்சக்கூடியவை உதாரணமாக மத்திய வங்கி கொள்ளை போல் மாப்பொல நிதியத்திலும் கொள்ளையிடப்பட்டுள்ளது மாப்பொல நிதிக்கு என்ன நடந்தது என்பது தொடர்பில் குற்ற விசாரணை பிரிவுக்கு நான் முழுமையானதொரு அறிக்கை வழங்கியுள்ளேன் இவ்விடயம் உட்பட மேலும் சில சம்பவங்கள் தொடர்பில் விசாரணைகள் முடிவடைந்ததும் முக்கியமான பிரமுகர்கள் சிலரின் முகத்திரை கிழியக்கூடும் கடந்த ஆட்சியில் கொள்ளை சம்பவங்கள் கூட ஆச்சரியமான முறையிலேயே இடம்பெற்றுள்ளன பொதுத் தேர்தலில் மூன்றிலிருந்து பெரும்பான்மை ஆதரவை மக்கள் எமக்கு வழங்குவார்கள் அந்த ஆணை கிடைத்ததும் அரசாங்க நிர்வாகத்தில் உள்ள சீர்கேடுகள் முழுமையாக சரி செய்யப்படும் ஆமாம் தினகரன் பத்திரிகையிலிருந்து சில மேலதிக செய்திகள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் பொதுத் தேர்தலில் ஒரு கோடி அறுபத்தி லட்சம் பேர் வாக்களிக்க தகுதி என்பதாக தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவை காட்டி இந்த ஒரு செய்தி வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான வாக்காளர் டாப்பு தயாரிப்பு பணிகள் பூர்த்தி அடைந்திருப்பதாக தெரிவித்த தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு தலைவர் மகிந்த தேசப்பிரிய இவரிடத்தில் நடைபெறவிருக்கும் தேர்தலில் சுமார் ஒரு கோடியே அறுபத்தி ரெண்டு லட்சம் பேர் வாக்களித்த வாக்களிக்க தகுதி பெற்றிருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டார் இறுதியாக கடந்த நவம்பர் மாதம் நடைபெற்ற ஜனாதிபதி தேர்தலில் ஒரு கோடியே ஐம்பது லட்சம் பேர் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றிருந்தனர் கடந்த செப்டம்பர் மாதத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட வாக்காளர் பதிவின் மூலம் சுமார் மூன்று லட்சம் புதிய வாக்காளர்கள் பதிவு பெற்றிருப்பதாக தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு தலைவர் மகிந்த தேசப்பிரிய தெரிவித்திருக்கிறார் தொடர்பான தகவல் இன்றைய தினம் தினகரன் பத்திரிகை தாங்கி வந்திருக்கின்றது அதே போன்று இந்தோனேஷியா பிரஜைகள் இருவர் உயிரிழப்பு விமானம் தரையிறக்கம் என்பதாக ஒரு செய்தியும் இன்றைய தினம் தினகரன் பத்திரிகை தாங்கி வந்திருக்கின்றது இருநூற்றி எண்பத்தி ஐந்து பயணிகளுடன் பயணித்த லயன்யா விமான சேவைக்கு சொந்தமான பயணிகள் விமானம் நேற்று அதிகாலை ரெண்டு நாற்பத்தி ஐந்து மணிக்கு கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தில் அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்டது விமானத்தில் பயணித்த ரெண்டு பயணிகள் சுகவீனம் அடைந்ததைத் தொடர்ந்து அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்காக விமான விமானம் கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தில் தயாரிக்கப்படுது எனினும் அந்த பயணிகள் இருவரும் ஏற்கனவே உயிரிழந்துள்ளதாகவும் போலீசார் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் தெரிவித்திருக்கிறார் அதே போன்று கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்திலே பகிடுவதை தொடர்பான பிரச்சனை எழுந்திருக்கின்றது அவர்கள் மாணவர்கள் இரு குழுக்களுக்கிடையே இடம்பெற்ற மோதல்கள் தொடர்பாக பல்வேறு கருத்தாளர்கள் சமீப காலமாக இடம்பெற்று வருகின்றன அது தொடர்பில் கைகலப்பில் ஈடுபட்ட பனிரெண்டு மாணவர்களுக்கும் விளக்க மறியல் என்பதாக ஒரு செய்தி தினகரன் பத்திரிகை தாங்கி வந்திருக்கின்றனர் பகிடுவதை தொடர்பில் கைது செய்யப்பட்ட கொழும்பு பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் பனிரெண்டு பேரையும் இன்றைய தினம் வரை விளக்க மறியல் வைக்குமாறு நீதிவான் உத்தரவிட்டிருக்கின்றார் அது தொடர்பான காணொலியை பார்க்கலாம் அணிவகுப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்டதுடன் அனைவரும் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர் இவர்கள் மீது மாணவர்கள் சிலரை தாக்கியமே காயம் ஏற்படுத்தியமை மனிதாபிமானமற்ற வகையில் செயற்பட்டமே மற்றும் மிரட்டல் விடுத்தமை உள்ளிட்ட குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டுள்ளன பகிடிவதையை அடிப்படையாக கொண்டு கொழும்பு பல்கலைக்கழக சிற்றுண்டி சாலையில் கடந்த ஏழாம் திகதி மாலை மோதல் இடம்பெற்றிருந்தது இவ்விடயம் தொடர்பில் கருவாத்தோட்டம் போலீஸ் நிலையத்தில் முறைப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் சம்பந்தப்பட்ட மாணவர்கள் கடந்த பத்தாம் திகதி போலீஸ் நிலையத்திற்கு அழைக்கப்பட்டிருந்ததுடன் நேற்று முன்தினம் கைது செய்யப்பட்டனர் பல்கலைக்கழகத்தின் இரண்டாம் வருட மாணவர்கள் சிலர் முதலாம் வருட மாணவர்களை பல்கலைக்கழகத்திற்கு உள்ளும் உரலையில் உள்ள மாணவர் விடுதியில் வைத்து கடந்த சில தினங்களாக பகிடிவதைக்கு உட்படுத்தியுள்ளனர் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த இரண்டாம் வருட மாணவர் மற்றும் மாணவி ஆகியோர் தாக்கப்பட்டிருந்தனர் தாக்கப்பட்ட மாணவனின் காது பகுதியில் கடும் காயம் ஏற்பட்ட நிலையில் அவர் கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார் ஆமாம் அது அவ்வாறு இருக்கும்போது தினக்குரல் பத்திரிகையிலிருந்து இன்னும் ஒரு செய்தியை எடுத்துக்கொள்ளலாம் ரணிலை சிறைக்குள் தள்ளி சஜித்தை தலைவராக்க முயற்சி என்று ராஜாங்க அமைச்சர் மஹிந்த ஆனந்த் அலுப்காமிக்கு ஒரு குற்றச்சாட்டு ஒன்றை முன்வைத்திருக்கிறார் அது தொடர்பான செய்தியை இன்றைய தினம் தினக்குரல் பத்திரிகை தாங்கி வந்திருக்கின்றனர் நவம்பர் மாதம் வரை அமைதியாக இருந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சியினர் தற்போது மத்திய வங்கி பிணைமுறை மோசடியுடன் தொடர்புடைய குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை பெற்றுக் கொடுக்குமாறு குரல் கொடுக்கின்றனர் ஆனால் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தற்போதைய தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்கவை சிறைக்குள் அனுப்பிவிட்டு சஜித் பிரேமதாசவை கட்சியின் தலைவர் தலைவராக்குவதற்காக இன்று மத்திய வங்கி பிணைமுறி மோசடி தொடர்புடைய குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும் என்று கோரிக்கை எடுப்பதாகத்தான் மஹிந்த ஆனந்த் அலுப்காமிக அவர்கள் தெரிவித்த கருத்து இன்றைய தினம் தினக்குரல் பத்திரிகை தாங்கி வந்திருக்கின்ற அதே போன்று வடக்கு மாகாண சபையின் முதல்வர் முன்னாள் முதல்வர் சி விக்னேஸ்வரன் மற்றும் தமிழிசை நெடுமாறுடன் அவர் செய்த கலந்துரையாடல் தொடர்பான செய்தி இன்றைய தினம் தினக்குரல் பத்திரிகை தாங்கி வந்திருக்கின்றது பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தமிழக முன்னாள் தலைவரும் ஆந்திர மாநில ஆளுநருமான தமிழிசை சவுந்தரராஜனுக்கும் வடக்கு மாகாண முன்னாள் முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வருக்கும் இடையில் சந்திப்பு ஒன்று இடம்பெற்றுள்ளது உலக தமிழர் திருநாள் விழாவிலும் உலக தமிழர் வம்சாவளி ஒன்று குடல் நிகழ்விலும் சிறப்பு அதிதியாக கலந்து கொள்வதற்காக இவர் இந்தியாவுக்கு சென்றது அண்மையில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த
அவர்கள் மேற்கொண்டதை இந்த வேளையில் இலங்கைக்கு வருமாறு அவர் ரஜினிகாந்துக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதும் குறிப்பிடத்தக்கது அதே போன்று முக்கியமானது ஒரு கட்டமிடப்பட்ட ஒரு புகைப்படமாக தினகரன் பத்திரிகையில் இருந்து ஒரு முக்கியமான செய்தி எடுத்துக்கொள்கின்றேன் அதாவது இருநூறு தேள்களை சட்டவிரோதமாக சீனாவுக்கு கடத்தி செல்ல முற்பட்ட சீன பிரஜை ஒருவர் நேற்று கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டார் கைப்பற்றப்பட்ட தேள்களில் ஒரு பகுதியை புகைப்படமாக காணலாம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்க இது தொடர்பாக நேற்று பேச பேசு பொருளாக இந்த விடயம் மாறியிருந்தது அதே போன்று மெட்ரோ நியூஸ் பத்திரிகையின் பிரதான தலைப்பு செய்தியாக சந்தேக நபரை விடுவிக்க இராணுவ தளபதிக்கு அழுத்தம் ரிஷாத்துக்கு எதிரான விசாரணை ஆரம்பம் நீதவானுக்கு குற்றத்தடுப்பு பிரிவினர் அறிவிப்பு என்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது கைது செய்யப்பட்ட பயங்கரவாத சந்தை நபர் ஒருவரை விடுவிக்க பாதுகாப்பு தரப்புக்கு அழுத்தம் பிரயோகித்ததாக குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ள முன்னாள் அமைச்சர் ரிஷாத் பதியுதீனுக்கு எதிராக சிறப்பு விசாரணைகள் ஆரம்பிக்கப்பட உள்ளதாக மேல் மாகாண தெற்கு குற்றத்தடுப்பு பிரிவினர் நேற்று கொழும்பு பிரதான நீதவானுக்கு அறிவித்ததாக அந்த செய்தி அமைந்திருக்கின்றது ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளியின் பின்னர் வெளிநாட்டு மற்றும் விளையாட்டு செய்திகளை பார்க்கலாம் ஆம் யூடிவி நியூஸ் சவ நியூஸ் அண்ட் நியூஸ் ப்ளஸ் நிகழ்ச்சியின் வழியாக இணைந்திருக்கின்றீர்கள் சர்வதேச செய்திகளை எடுத்துக்கொண்டால் ஈரான் அமெரிக்கா ஆகிய நாடுகளுக்கு இடையிலே இடம்பெற்று கொண்டிருக்கின்ற கருத்து மோதல்கள் தொடர்பான விடயங்களை இன்றைய பத்திரிகைகள் தாங்கி வந்திருக்கின்ற பிந்தி கிடைத்த தகவலின் பிரகாரம் ஈரானில் தொடர்ச்சியாக அந்நாட்டு அரசாங்கத்துக்கு எதிராக போராட்டங்கள் இடம்பெற்று கொண்டிருக்கின்றன அங்கே அதற்கு ஆதரவாக அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் தனது ஆதரவினை வெளிப்படுத்தியிருக்கின்றார் அதே போன்று ஈரானிய அரசாங்கத்திடம் ஒரு கோரிக்கை ஒன்றை முன்வைத்திருக்கின்றார் இவ்வாறு அரசாங்கத்துக்கு எதிராக அவர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் செய்யும் போது அவர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டாம் என்றும் அவர் ட்விட்டர் பதவியின் ஊடாக கோரிக்கை ஒன்றை முன்வைத்திருக்கின்றார் அது தொடர்பான தகவல்கள் பிந்தி கிடைத்த தகவல்கள் நாங்கள் தரவுக்கு தயாராகின்றோம் அதே போன்று ஈரானுடனான இராணுவ முதல் முழு உலகின் சமாதானத்திற்கும் அச்சுறுத்தல் என்பதாக ஜப்பானிய பிரதமர் ஒரு எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கின்றார் மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு அவர் ஐந்து நாள் விஜயம் ஒன்றை மேற்கொண்டிருக்கின்றார் அந்த விஜயத்தின் போதுதான் இவ்வாறு ஒரு விடயத்தை குறிப்பிட்டிருக்கார் அதாவது ஆசிய பிராந்த பிராந்தியத்திற்கும் மேனிய உலக நாடுகளுக்கும் இந்த விடயம் இவ இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான ஒரு இந்த ஏற்பட்டிருக்கின்ற இந்த முருகல் பிரச்சனை நிலை யுத்தமாக வெடிக்குமானால் அது பல்வேறு பிரச்சனையை உருவாக்கும் என்று அவர் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கின்றார் இங்கே ஈரானில் தொடர்ச்சியாக இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கும் போராட்டம் தொடர்பான ஒரு காணொலியை பார்த்துவிட்டு மேலதிக தகவலுக்கு செல்வோம் ஈராக்கில் அல் ஆசாத் அமெரிக்க தளங்கள் மீது கடந்த எட்டாம் தேதி ஈரான் ஏவுகணைகளை வீசி தாக்குதல் நடத்தியது தங்கள் நாட்டு ராணுவ தளபதி காசம் சுலைமானியை அமெரிக்கா கொன்றதுக்கு பதிலடியாக ஈரான் இந்த தாக்குதலை நடத்தியது அல் ஆசாத் விமானப்படை தளத்தை பதினேழு ஏவுகணைகளையும் எர்பில் தளத்தை ஐந்து ஏவுகணைகளையும் தாக்கியதாக கூறிய ஈரான் இந்த தாக்குதலில் எண்பது அமெரிக்க வீரர்கள் பலியானதாக தெரிவித்தது அதை அமெரிக்கா மறுத்தது இதனிடையே ஈரான் தலைநகர் தெஹ்ரான் அருகே உக்ரைன் நாட்டு பயணிகள் விமானத்தை ஈரான் ராணுவம் தவறுதலாக சுட்டு வீழ்த்தியதில் எண்பத்தி இரண்டு ஈரானியர்கள் மற்றும் அறுபத்தி மூன்று கனடா நாட்டவர் உட்பட நூத்தி எழுபத்தி ஆறு பயணிகள் உயிரிழந்தனர் ஈரான் ராணுவ தாக்குதலில் சொந்த நாட்டை சேர்ந்த எண்பத்தி ரெண்டு பேர் உயிரிழந்ததை அறிந்த அந்நாட்டு மக்கள் அரசுக்கு எதிராக போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர் போராட்டங்களை அடக்க பாதுகாப்புத்துறையினரும் போலீசாரும் கடுமையாக போராடி வருகின்றனர் ஆம் ஈரானில் அந்நாட்டு அரசாங்கத்துக்கு எதிராக இவ்வாறு ஆர்ப்பாட்டம் இடம்பெற்று கொண்டிருப்பது இடம் கொட்டி இடம்பெற்று கொண்டிருக்கின்றது குறிப்பாக காசிம் சுலைமானி அதிகாரமிக்க தலைவராக இருந்த ஈரானில் அதிகாரமிக்க தலைவராக இருந்த காசிம் சுலைமானி அமெரிக்க படையினரால் படுகொலை செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அவருடைய இறுதிக்கிரையைக்கு பல மில்லியன் கணக்கான மக்கள் சென்று அஞ்சலி செலுத்தியிருந்தார்கள் ஆனாலும் கூட தொடர்ச்சியாக ஈரானில் இடம்பெற்று கொண்டிருக்கின்ற தற்போதைய ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது காசிம் சுலைமானி தொடர்பாக அவருடைய சுவரொட்டிகள் பொதுமக்களாலே கிழித்தெறியப்படுவதையும் நாங்கள் சர்வதேச செய்திகளோடாக அவதானக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதே போன்று கனடிய பிரதமர் இதுக்கு இதற்கு ஒரு பார் எதிர்ப்பினை வெளியிட்டிருக்கின்றார் தங் உக்ரைனிய விமானம் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அதில் பயணித்த நூற்றி எழுபத்தாறு பேரில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பதுக்கும் அதிகமானோர் கனடியர்களாக இருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்கப்பட வழங்கப்படும் என்று உறுதி அளிப்பி அளித்திருப்பதோடு அதற்காக பொறுப்பு கூறலை ஈரானிய அரசாங்கம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று தான் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இதே போன்று ஈராக்கிய ஊடகவியலாளரும் புகைப்பட கலைஞரும் இணைந்து தெரியாத துப்பாக்கிதாரர்களால் சுட்டுக்கொலை என்பதாக ஒரு செய்தி தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அரசாங்க எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டங்கள் குறித்து அறுக்கிட்டதை அடுத்து சம்பவம் என்பதாக 
உலக செய்திகள் பக்கத்திலே வீர கேசலியில் தரப்பட்டிருக்கின்றது ஈராக்கிய ஊடகவியலாளர் ஒருவரும் அவரது புகைப்பட கலைஞரும் அரசாங்கத்துக்கு எதிராக இடம்பெற்ற ஆர்ப்பாட்டங்கள் தொடர்பில் செய்தியை அறைக்கி இட்டதை அடுத்து இணைந்து தெரியாத துப்பாக்கிதாரர்களால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டிருக்கின்றார்கள் டில்ஷா தொலைக்காட்சி நிருபரான அகமேட் அப்டில் சமத் மற்றும் புகைப்பட கலைஞரான சபா காலி ஆகியோர் சென்ற காரில் தென் ஃபாஸ்ட்ரா நகரில் வைத்து சுட்டுக் கொல்லப்பட்டுள்ளதாக ஈராக்கிய பக்தாக் நகரில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகம் உறுதிப்படுத்தியிருக்கின்றது சமத் கொல்லப்பட்டதற்கு சில மனுத்தியாளர்கள் முன்னர் ஈராக்கிய படையினர் இந்த மாத ஆரம்பத்தில் அமெரிக்க தூதரகத்துக்கு வெளியில் அரசாங்க எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களை செல்ல அனுமதி பின்னர் அவர்களை மோசமான முறையில் நசுக்கும் நடவடிக்கை ஈடுபட்டதாக குற்றம் சாட்டி காணொலி ஒன்றை பணியாற்றிய ஊடகத்தின் ஊடாக இணையதளத்துக்கு அனுப்பியிருந்தார் அதன் பிறகுதான் இவர் இவ்வாறு இவர்கள் இருவரும் செய்தியாளரும் புகைப்பட கலைஞரும் இவ்வாறு சுட்டுக் கொள்ளப்பட்ட இதற்கு எல்லைகளற்ற ஊடகவியலாளர் அமைப்பு உட்பட சர்வதேச ஊடகவியலாளர்களை பாதுகாப்பும் அமைப்புகள் பல்வேறு கண்டனங்களை வெளியிட்டிருப்பதையும் நாங்கள் பிந்தி கிடைத்த தகவலின் ஊடாக அறிய கிடைக்கின்றது அதே போன்று பிலிப்பைன்ஸ் எரிமலை தொடர்பான செய்தி ஒன்று பேசு பொருள் பொருளாக மாறியிருக்கின்றது அங்கே எரிமலை குழம்பு நேற்று திங்கட்கிழமை முதல் குமரி புகையும் நிரப்பு குழம்பையும் வெளித்தல்ல ஆரம்பித்தது இதன் காரணமாக ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்கள் அங்கிருந்து வெளியேற்றப்பட்டுள்ளதாக சர்வதேச தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன அது தொடர்பான காணொலியை பார்க்கலாம் தலைநகர் மணிலாவில் உள்ள டால் என்ற எரிமலை தற்போது சாம்பலையும் நெருப்பு கற்களையும் வீசி லாவா குழம்புகளை ஏற்படுத்தி வருகிறது எரிமலையில் இருந்து வெளியேறும் சாம்பல் சுமார் ஒரு கிலோமீட்டர் உயரத்துக்கு வீசப்படுவதால் காற்றின் வேகத்தில் பல கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு பரவி வருகிறது இதனால் குறிப்பிட்ட பகுதியில் விமானங்கள் பறப்பதற்கு பிலிப்பைன்ஸ் அரசு தடை விதித்துள்ளது அடுத்த சில வாரங்களில் டால் எருமலை மோசமான விளிவுகளை ஏற்படுத்த வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது எருமலை வெடிப்பில் இருந்து வெளியேறும் சாம்பல் அடர்த்தியாக இருப்பதால் வீதிகள் வாகனங்கள் பறவைகள் மீது போர்வியாக படிந்துள்ளது எரிமலை வெடிப்பு காரணமாக காற்று மாசு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் வெளியில் பயணிக்கும் மக்கள் அனைவரும் முகமூடி அணிந்து செல்லுமாறு பிலிப்பைன்ஸ் அரசாங்கம் வலியுறுத்தியுள்ளது இந்த எரிமலையினால் தலைநகரில் உள்ள அனைத்து பாடசாலைகளும் மூடப்பட்டுள்ளன இவ்வாறு இருக்கும்போது ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் சீரற்ற காலநிலையால் நாற்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்திருக்கின்றார்கள் ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் பாகிஸ்தானில் கடும் பனிப்பொழிவு மலை மற்றும் வெள்ளம் உள்ளடங்களாக சீரற்ற காலநிலையால் குறைந்தது நாற்பத்தி மூன்று பேர் பலையாகியுள்ளதாக பிராந்திய அதிகாரிகள் தெரிவித்ததாக வீர கேசரி இன்றைய தினம் செய்தி ஒன்றை தந்திருக்கின்றது அதே போன்று ஆஸ்திரேலிய காட்டுத்தீ சம்பந்தமாக பேசும்போது காட்டுத்தீ இன்னும் கட்டுப்பாடுகள் கொண்டு வரப்படவில்லை ஆனாலும் கூட ஏனைய இடங்களில் மிஞ்சியுள்ள உயிரினங்களுக்கு உணவுகள் வழங்கும் திட்டத்தை ஆஸ்திரேலிய அரசாங்கம் மேற்கொண்டு வருகின்றது குறிப்பாக ஹெலிகாப்டர் ட்டரில் சென்று மரக்கறி வகைகளை அந்த மிருகங்களுக்கு வழங்கும் செயற்திட்டங்களை ஆஸ்திரேலிய அரசாங்கம் முன்னெடுத்து வருகின்றது இங்கே இங்கே பிரித்தானியாவின் அரச குடும்பம் தொடர்பான ஒரு சர்ச்சைக்குரிய நிகழ்வுகள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கு அதாவது இளவரசர் ஹரி மற்றும் மேகன் ஆகியோர் அரச குடும்பத்திலிருந்து விலகுவதாகவும் அதிகாரமிக்க பதவியிலிருந்து தாங்கள் கனடாவுக்கு குடம் குடிபெயர்ந்து அங்கு வசிக்க விரும்புவதாகவும் அங்கே ஒரு நிறுவனம் ஒன்றை ஆரம்பித்து தொண்டு நிறுவனம் ஒன்றை ஆரம்பித்து சேவை செய்ய போவதாகவும் அண்மையில் அறிவித்திருந்தார்கள் அதற்கு பிரித்தானிய மகாராணியிடம் வந்து ஒரு சாதகமான பதில் கிடைத்திருக்கின்றது அவர் அதற்கு சாதகமான ஒரு பதிலை ஆர கொடுத்திருக்கின்றார் அதே போன்ற இன்றைய தினம் இந்திய ஆஸ்திரேலிய மோதும் முதலாவது ஒரு நாள் தொடர் இன்றைய தினம் இந்தியாவில் ஆரம்பமாக இருக்கின்றது அது தொடர்பான தகவல்களுடன் நாங்கள் இன்றைய தினம் நியூஸ் செவன் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்து கொண்டோம் தயாரிப்பாளர் ஜுசேருடன் விடைபெறும் நான் இர்ஷன் ராமானுஜம் நன்றி தொடர்ந்தும் யூடிவி நிகழ்ச்சிகளோடு இணைந்திருங்கள்